Um, naiiyak tuloy ako. <laughs> um, anyway, uh, is totoo, totoong... Mm, nakakaiyak, na, nakakaiyak naman kasi talaga sa pakiramdam na um, may naging... Hi guys! Welcome back to my channel. So, it's me again. Um, it's another sit-in video. And I'm gonna share with you guys kung ano yung naging experience ko sa pag-apply ng US visa. It's something special para sa akin kasi first time ko mag-apply ng US visa. And um, even though meron ako mga experiences sa pag-apply ng visa sa Europe and um, Australia, iba pa rin kapag sinabi mong US. I've seen a lot of videos uh, na nare-reject sila. Yung iba man, they were lucky enough na ma-approve yung visa applications nila. So, um, for me, hindi ko alam kung paano ko isi-share sa inyo kung ano yung naging um, pakiramdam nung natanggap ko na yung um, application, yung result ng application ko. But before that, I'm gonna share with you yung step-by-step -step ng pag-apply ng visa application sa US. So, I'm here in Singapore. Um, I'm working here nga pala sa Singapore as OFW and um, traveling is um, maybe uh, I mean, part of my... Um, uh, pagpamper sa sarili ko. Kasi, syempre, um, I'm here in Singapore staying alone and wala naman akong kasama dito ng family. So, doon ko na lang na i, nalilibang yung sarili ko yung pagta-travel. So, yun nga, I wasn't really planning na pumunta ng US this year. Ang plano namin ng family ko is pumunta ng Japan. Pero sabi ko kasi sayang naman yung mga applications or yung um, requirement na documents na meron na ako kung sa Japan ko lang siya gagamitin. Sabi ko, makapag-try out nga rin ng US. So, since nakita ko kasi na hindi naman kailangan bumili ng confirmed ticket, sabi ko, makapag-apply din. So, yung ginawa ko kasi sa Google, nag-search lang ako, sinurge ko yung US Embassy and then um, visa application. So, nung pag-search ko ng ganun, um, tinignan ko lang yung content, nakita ko yung website ng US Department of State which is yung sa Consular Electronic Application Center. Lagi ko na lang yung link dito sa description box nung um, website, na yla, website nila. So, yung pagpunta ko doon, diretso na siya, makikita ko na doon yung type ng visa. So, it's very important na alam mo kung anong type ng visa yung a-applyan mo. So, for tourists, for business, yung visa application uh, na kailangan nating i-fill up is yung sa, na, sa top portion, which is yung non-immigrant. Makikita mo doon yung DS-160. So, click mo lang siya, and then, idadirect nila kayo to another page. Pag uh, click mo, makikita mo na doon yung sa upper part, which is apply for an non-immigrant visa. And then, dito, makikita mo na yung may FAQ siya. So, kung gusto mo siyang basahin, um, better din na basahin mo siya para magkaroon ka ng um, insight kung ano ba talaga yung mga kailangan mong gawin, or ano yung mga kailangan mong documents na kailangan hawak-hawak mo siya while you're doing the applications. So, kasi ako, minsan may pagkatamad, pero <laughs> huwag niyo akong gagayahin. Imp Napaka-importante na babasahin niyo yung lahat ng detalya na nakalagay din sa website nila. So, first thing nakalagay doon, before you get start, um, you need to select the location where you will be applying for the visa. So, since kasi nandito ka sa Singapore, so I need to select Singapore. So, pagka-select mo ng country, so... Yung sa akin, so Singapore, and then meron silang, um, sa baba, which is yung code shown, kailangan mo lang siyang i-copy. Um, so, after mo malagay yung code, so start an application. So, after you click that start of applications, may lalabas na naman sila na kailangan mong ikiin yung code. So, follow mo lang yun. So, lalabas doon yung application ID. Yung application ID, kailangan mo siyang i-take note. So, nasa mi right upper corner siya, lalabas. Nakalagay naman doon is, uh, highlighted siya in red color. All caps lock. And then, um, nakalagay doon is your application ID. And then, sa baba is date. Kung kailang date ka nag-sign. Yeah. Ito na kasi yung online application na ginawa ko online. Tapos, pinrin out ko lang siya. So, medyo madami siyang questions na kailangan yung isagotin. So, after yung i-take take note yung um, application ID, then you can proceed to the following questions. So, basta sundan nyo lang yung mga um, questions dun sa application online. And, um, 
kung wala kayong enough time to fill up yung applications, I will suggest is isay mo yung um, ginagawa mong applications kasi meron naman dong save button. Para kapag uh, maglalogin ka ulit, ikikiin mo lang yung application ID mo and then mariretrieve mo kung saan ka huling nag-stop. Um, para hindi ka na ulit mag start pa ulit ng panibago. So, after mo ma-fill up lahat ng application, kasi mahaba siya, madami siya. Madami siyang question, ha? Ito, first page, second, ayan, tapos ito pa, meron pa yan. So, lahat yan nasa online. Tatanungin yan is yung personal um, details mo, which is yung address, phone, passport, travel documents. And then, um, may part dyan na sasagutin ka. Sasagutin mo is yung, um, yung travel information. So, sa travel information, um, kailangan mong ilist doon kung um, anong visa yung ina-applyan mo and then kung gano'ng katagal yung um, pag-stay mo sa US or yung intended length of stay sa US and kung kailan yung intended date of arrival mo. So, yun sa akin kasi nilagay ko na lang is October 12. So, since magpa-birthday ako October 15, so I have our reasons na gusto kong mag-celebrate ng birthday ko sa US yun. Parang gano'n yung ginawa kong reasons out. And then, ilalagay mo din doon yung address mo kung saka magtitigal sa state. So, since kasi ako, may relatives ako sa US, so, nag, um, nag as ako doon sa pinsan ko, kung pwede bang gawin ko siyang referral, um, tapos yung address niya yung gamitin ko na mag ako. So, yun, yun ang ginawa ko. And then, contact, uh, US contact information. So, nilagay ko rin yung pinsan ko. Then, sa family information, um, kailangan nila doon is yung um, father's name, mother's name, and then yung full birth date nila. So, after noon, um, yung part, meron namang work, education, and training information. So, fill in mo lang lahat yun. But, after noon, ma-fill up mo na siya lahat. And then, yung part naman na susunod is yung security and background information. So, sa security and background information is, I will suggest, again, kahit na nakakatamad, mahaba yung mga questions, basahin nyo siya. Kasi baka mapayas kayo, mapanong kayo, iba na pala yung sinasagot mo dun sa questions. It's very important na magbabasa tayo, kahit na nakakatamad. Kaya, ang um, key note dito is, kapag mag-fill up tayo ng online applications, we need to have uh, allotted um, enough time para mag fill up ng application form. So, kung alam mo na magiging busy ka on that day, I'll suggest na wag mo siyang gawin noon. Much better gawin mo siya sa free time mo talaga. And then, so after nung mga questions, may part naman doon na kailangan mong mag-sign. So, for the signature is, actually, parang, um, ano naman siya, acknowledgement lang naman siya. They will just going to ask you kung meron ka bang um, katulong na nag-fill up nung application mo. So, since wala naman to bulong sa akin sa pag-fill up ng applications, ako yung mismo nag-fill up ng application. So, I click no. And then, pwede ko na siyang i-submit. On that part, um, kailangan mo rin i-upload yung, yung uh, photos mo. So, yung photos ko kasi, since meron akong picture na kailangan sa Japan, yun na lang din yung ginamit ko. So, in-scan ko siya dun sa scanner sa, actually sa office, sa work. In-scan ko siya dun sa scanner namin. And then, in-upload ko na siya. So, after mo ma-upload na yung mga pictures, uh, matapos mo na yung um, application form online, then you can now submit. But, um, double check mo muna siya. I will suggest na i-double check mo muna kung tama ba lahat ng mga pinaglalagay mo dun sa online application. Kasi, once na masubmit mo na siya, hindi mo na siya ma-edit or hindi mo na siya mababago. So, nakakaano naman kasi na pagdating mo dun mismo sa consulate na mag interview sa sa'yo, isasabihin mo na, um, pa-edit po nga po nito. Baka sabihin na, um, you never pay attention dun sa mga questions na sinasagutan mo online. So, it's very important na double check natin. As always, pag nasabit mo na yung application, akala mo tapos na siya, di ba? Magkikreate ka pa rin ng account mo. So, magkikreate ka lang ng account mo sa website nila and then, um, log in ka. So, magagawa ka ng sarili mong profile dun sa website. And then, after nun is, um, ilalagay mo dun yung application ID. So, lagay mo lang yung application ID para ma-retrieve ma nila yung um, application form na ginawa mo recently. And then, um, by the way, yung application form na ginawa mo is valid just for uh, one month. 
So, nandun siya sa system nila within uh, for one month, pwede nila yung ma-retrieve. So, yun. So, yun yung uh, nilagay ko dun sa uh, um, profile ko. So, after nun, uh, makikita mo dun sa dashboard kung ano pa yung mga hindi mo pa natatapos. So, tapos ka na sa online application, na-upload mo na yung picture. So, hindi ka pa makakapag-set ng appointment until makapag-bayad ka na nung fees nila. Yung um, payment visa application fee. So, dun sa visa application fee, dun sa dashboard, pag napunta ka sa profile mo, click mo lang siya, and then, um, nakalagay dun kung ano yung um, amount nung uh, visa fee para dun sa visa application na uh, type na in apply mo. So, yun, yung sa visa natin, which is yung sa DS-160, yung uh, visa fee niya is 160 US dollars. So, converted siya sa currency based dun sa bansa na nag-apply ka. So, ako kasi dito sa Singapore, so yung binayaran ko is amounting to 224 um, SGD. Um, by the way, um, it's very important din na uh, bago ka magbayad, make sure na yung deposit slip, ganito kasi yun siya eh, kapag pinirint mo. Yung deposit slip kasi, meron siya dong expiration date. So, for example, um, generate ko tong deposit slip ng 17 of August. So, valid siya until 22nd of August. So, make sure yung payment mo is within that um, validity period. Kasi kapag nagbayad ka, expired na, hindi sila nakapag-refund ng um, visa application fee. So, after kung makapag-payment uh, uh, and then kailangan mong ilagay dun yung personal CGI reference number. So, after mo masubmit, makapag-select ng appointment, then mag-prepare ka na lang siguro para sa uh, interview mo with the console. Yung pinili ko ng appointment date um, is yung pinaka-earliest, which is yung morning 7.45am. So, yung nakalagay naman sa kanila, kapag nag-fill up ka ng application, nasubmit mo na lahat, nabayaran mo na rin yung fees, meron kang marireceive sa email mo na appointment confirmation. So, yung appointment confirmation, kailangan mo siyang i-print. Ang ginawa ko, pinirin ko na yung first page at pinirin ko rin yung second page. Yung second page naman, makikita nyo doon lahat ng instructions nila which is kung ano yung kailangan mo expect during the interview at kung ano yung mga basic requirements na kailangan mo. So, yung nakalagay dito na kailangan na requirements na meron ka is yung interview appointment letter, which is eto yon And then, yung DS-160 confirmation page, meron kang ma-re-receive na confirmation page. So, nag-print out din ako. Ito yung itsura ng um, DS online, DS-160 online application <laughs> form. So, ayan. Ganito yung confirmation letter niya. So, dinala ko rin siya. And then, important, dalhin mo yung passport. And, um, kahit na meron kang lumang passport, kung nagpalit ka, kailangan dalhin mo rin yung lumang passport para makita nila kung ano yung mga countries na pinuntahan mo. And then, after nun is, dali mo rin dapat yung uh, receipt na pinagbayaran mo dun sa visa applications. And then, ang nakalagay din dito sa kanila is, kailangan mo pa rin magdala ng additional one recent photo white background. At least yung photo is latest within 6 months yun. Ha? And then, yeah. So, nakalagay din dito sa kanila is if you are applying for a dependent visa, visa please bring your principal applicant's copy of approved visa. So, uh, supporting documents and proof of relationship to the principal applicant. So, para to dun sa mga nag-apply as dependent visa. And then, nakalagay din dito that um, please bring all available old passport, not just those with previous US visa. Yun, kasi um, gusto rin siguro nila makita kung ano yung mga countries or places na pinuntahan natin apart from dun sa, meron na dun sa current uh, passport natin. When should I come to the embassy? So, yung appointment ko is 7.45am. So, yung time of appointment, um, dapat... Um, 15 minutes before, nandun na tayo. And kung nalay tayo na 15 minutes, after that, hindi na tayo nila i-entertainin. Uh, so, kailangan mo na ulit mag-apply ng panibagong appointment date. So, hassle yon. So, sa akin, sa experience ko, ang ginawa ko is, nagbuka ako ng grab. Kasi malayo siya dun sa bahay ko. And then, I've decided na rin para um, medyo relax yung katawan ko para hindi ako masyado... Um, kinakabahan, relax ako, makatulog ako ng kahit konti dun sa sasakyan kasi maagi eh. Gumising ako ng 5am in the morning and then um, nag-prepare ako, tapos umalis ako sa bahay mga 6.30. Nakarating ako sa embassy ng uh, around 7.10. 
So, pagdating ko sa embassy, um, katabi ng US Embassy yung Australian Embassy. So, sabi ko, uh, sa ba kaya ako pwede mag-stay? Kasi dun sa naging experience ko sa Shenzhen Visa sa pagkuha sa Europe, bawal mag kasi sa mismong gate. Um, not until um, mismong exact timing ng appointment mo, ganun sila ka-stricto. Eh, wala kasing waiting area nun dun sa Shenzhen or dun sa French Embassy nung nag-apply ako. So, sa US, buti na lang, um, meron silang waiting area. So, may nakita kasi akong um, employee papasok. Tinanong ko siya, sabi ko, um, saan ba pwedeng mag dito? Or, allowed ba kami mag dito malapit sa embassy? So, buti na lang, uh, yun nga, she, um, she was kind enough for me to direct kung saan yung location. So, nag-intay ako doon sa waiting area. Ako yung pinakauna. And then, sabi rin sa akin, um, umupo ako sa unahan kasi um, kahit na meron kang appointment na um, first come first service pa rin sila. And um, mas okay na rin na ikaw yung mauna. So yun nga, okay na sa unang line and then later on, madami nang dumadating at ayun, ang haba na rin ng pila sa labas. And then, um, maya maya pumunta na yung um, nag-instruct sa amin na uh, isang officer, sabi niya, um, lahat ng mga may tablet, iPad, laptop, kailang iwanan sa locker. Though, nag-prepare na ako dyan kasi talagang bawal ang mga electronics. Pero syempre, hindi mo naman maiwasan na kailangan na hindi dalhin yung phone. So, yung phone dala, dala ko siya. Um, sabi sa amin, um, ilabas na namin yung confirmation letter, yung passport, at saka picture. Tapos, tatawagin na dun sa gate. So, first five mo na yung tinawag. And after nung first five na kami, kami ako yung una-una pumasok. So, pinalabas yung phone. Dapat yung phone naka-switch off talaga. Hindi siya naka-airplane mode. Talagang totally patay siya. So, naka- uh, off na yung phone ko and then yun, another screening siya sa loob. So, yung phone uh, parang iiwan mo ulit siya dun sa guard sa loob na, sa may um, first gate. Tapos, nung in-scan na nila yung uh, gamit ko, nakalimutan ko na nandun yung wireless headset ko. <laughs> Tinanong ako ng officer, sabi sa akin, do you still have any other um, electronic devices inside your bag? Tinanggal ko siya sa bag and then binigay ko sa kanya. And then, chinek niya ulit yung bag ko. From the gate, malayo pa yung lalakari mo bago ako makarating sa pangalawang gate na naman. Another gate, tas another um, security na naman. After noon, chinek yung passport ko, appointment letter, and then, punta na naman ako sa isang room, sa isang door. Pagpunta ko, nandun na yung babae na nag-instruct sa amin nung morning. So, yun, tinanong niya lang sa akin kung ano yung, um, Ah, hinigi niya pala yung ano ko, ito, yung appointment confirmation letter. And then, um, kinuha niya yung passport ko. And then, tinanong niya sa akin kung ano yung um, visa na hawak ko dito sa Singapore. So, since I'm working here in Singapore, I have yung working visa nila, yung SPAS. So, sabi ko, I'm SPAS yan. Then, dinirect niya ako pumunta ako ng um, first window. Pagpunta ko sa first window, binigyan nila ako ng sleep. Yung sleep para dun sa collection, kung sakaling ma-approve yung aking visa. So, binigyan nila ako noon. So, after noon, is dinerek naman niya ako sa third window. Pagpunta ko sa third window, ang tagal ko doon. <laughs> and then, nakita ko na rin yung mga ibang nakapila na nakasunod ko. Um, Mayamaya, um, may nagsalita na, sabi niya sa akin. Sabi niya dun, wala eh, kasi yung window, may blind, so hindi ko nakikita siya. So, bigla na lang nagsalita. Sabi niya, um, Abigail Nunez, uh, window 6. Ganyan. So, sabi ko, ha? Ano daw? Tapos, window 6. Ngan, yung window 6 na lang yung narinig ko. Nakita ko na na doon sa window, may tao na doon sa window, so punta na ako. Pagpunta kong ganyan, uh, hiningi niya yung uh, old passport ko. So, after kong ibigay yun, um, nag-ano muna kami, biometrics. Medyo nawala yung kaba ko noon kasi <laughs> medyo mabait yung consulate eh, mabait naman siya during the interview, at saka during sa pagkuhan ng uh, biometrics, medyo nahihirapan kasi kami hindi, uh, hindi makuha yung fingerprint ko for my four fingers, so nakailang ulit kaming ganyan, nakapag um, wash off na ako ng hands, then dry up ko na siya, Ay ayaw pa rin siyang mabasa dun sa biometrics so, yun, medyo na, uh, nawala yung kaba ko nun at saka siguro sobrang antok ako sobrang aga, kasi hindi ako morning person <laughs> So, ang aga kong gumising, parang so, sobrang antok ko, nawala na rin yung kaba ko. So, after nung ano na yun, um, biometrics, then nag-start na siya mag-ask ng questions. So, yun na. Bumalik na naman yung kaba ko. Nakakakaba kasi kapag nag... nag alam mo yun, I mean, nakakaintindi ka naman ng English. 
pagsalita ka naman ng English, pero kasi alam mo na ini-interview ka nila, so nakakaba talaga. So, um, they, yung officer, nag-start na siya magtanong sa akin, um, nag-start na siya magtanong ng personal details ko, kung anong work ko dito, what am I doing here in Singapore, sabi ko, I'm working, tapos, tinanong niya rin ako kung, um, uh, anong job ko, sabi ko, uh, sales executive, sabi niya. Tapos, gumanan lang siya, tapos sabi niya, ha? Sabi ko, um, explain more, what, what are you doing, ganyan. So, in-explain ko kung anong ginagawa ko sa trabaho. And then, tinanong niya ako kung gano'n ako katagal sa work. Napatawa siya nung sinabi ko sa kanya na I'm almost 8 years. Natawa siya. Kasi matagal na nga naman yung 8 years, di ba? Na tumagal ka sa isang company. And then, tinanong niya ako kung meron akong kasama dito sa Singapore. If I'm living um, alone or I'm, or I'm living with um, family member or friends yan. Sabi ko, I'm living here alone. Yun. So, ang napansin ko lang kasi is, yun nga, kung ano lang yung question niya, yun lang din yung sinasagot ko. Then, kapag may follow-up question lang siya, sinasagot ko lang din. Then, I remember, tinanong niya ako noon is kung anong, which part of the US I'm going, sabi ko sa California, and then which, which part in California, yun. Sinabi ko lang din yung city, kung saan ako pupunta. And then, after noon, tinanong niya ako kung kailan ako balak na pumunta. Ang nilagay ko kasi dun sa application form is October 12 Ang binanggit ko sa kanya is October or December. <laughs> Tapos sabi niya, so which month? Sabi ko, if I manage to buy October um, for the ticket and then uh, if not, then I'll be going on December. Tapos sabi niya sa akin, why December? Siyempre, ang una nagsinging sa akin, um, Christmas. Sabi ko, holiday, Christmas, ganyan. Tapos yun, napasmay na lang siya. And then after noon, uh, Tinanong niya ako kung ano yung year na, pinan- na nagpunta ako sa Melbourne at saka sa Europe. So, doon sa part na yun, medyo prepared ako. Sabi ko, baka tanongin na kailan ako nagpunta ng Melbourne, kailan ako nagpunta ng Europe, yun. Um, so, chinek ko yung passport ko, yung old passport ko, kung anong date ako, or anong year ako nagpunta. Yun, nasagot ko naman siya. And then, sabi niya sa akin, you have uh, relatives in US? Sabi ko, yeah, I have my cousins living there. Tapos, yun, after na sabi niya sa akin, um, Okay, your visa is approved. Yeah. Yes. Um, nakapasa ako. So, after niya sabihin yung visa is approved, sobrang tuwan-tuwa na ako noon. Hindi ko na ma-explain yung happiness. Yung, as in talagang, yung pagod na pagod ako pagpasok ko ng um, embassy kasi puyat. Tapos yung pagkasabi niya na visa approved, tapos nag-smile siya sa akin. Yung smile ko talaga parang hanggang langit. <laughs> kasi, um, syempre, iba pa rin kasi talaga yung um, experience mo yung um, uh, approve or ma-reject ka. Iba pa rin kasi yun eh. So yun, na-approve ako. And um, sobrang saya ko nun. <laughs> As in, sobrang saya ko. And um, nagpunta ako ng church, nagpasalamat, and then after that, nag- um, breakfast ako, and then bumalik na rin ako ng bahay. So, yung um, passport iniwan sa kanila, um, sinalik ko kasi dun sa options, kung sakaling ma-approve yung visa ko, is um, i-collect ko dun sa um, office. Hindi ako mag, nag-decide uh, na i-deliver sa bahay, kasi passport yun, important um, travel document, kasi baka mawala, or ma-misplay. So, I'd rather to go to the, I'd rather uh, spend my time to travel, go to the office, para i-collect yung um, passport ko. So, Yun na nga yung experience ko. Um, sobrang um, saya ko lang na na-approve yung visa. And um, ang daming documents na pinipare ko. Nag-prepare uh, ko ng certificate of employment, ng bank statement. And then nag-prepare pa ako ng invitation letter. Humingi ako ng invitation letter sa pinsan ko. Shoutout nga pala sa mga pinsan ko sa California. Kay Kuya Grampi, Kuya Tony, um, Kuya Romel. Uh, maraming salamat sa inyo <laughs> kahit na... Hindi naman nila chinek yung um, invitation letter. Um, malaki, alam ko, malaki pa rin na itulong na uh, meron akong relative sa ibang bansa. And I think um, the one thing na pinaka-importante na nakatulong sa pag-approve ng visa application ko is yung naging recent travel ko. Even kasi nakita ko doon, ang kailangan na meron kang recent travel at least within 5 years. So, pasok pa naman doon yung Australia ko. Kasi nag Australia ko was 2016. And then 2017 naman yung nagpunta ko ng Europe, nag-travel uh, ako sa Europe. Sa Europe tour kasi, kap- sa Europe kapag nag-apply ka ng visa, kailangan lahat confirmed yung booking mo doon. So which is yung flight, hotel, 
um, even yung insurance, dapat meron ka, kompleto yun. So, sa US, ang kaibahan kasi, um, hindi ka nila pabibibilihin ng mga ticket, confirm uh, booking, pero, yun, i-assess ka nila kung makakapasa ka o hindi. So, yun, ang hiningi lang nilang, basically, ang hiningi lang nilang document, apart from my or my current passport, is yung old passport ko. Chinect niya yung mga uh, places na pinuntahan ko. Kasi yung sa first passport ko, yung current na passport ko ngayon is um, puro mga Asian countries lang yun. Kasi dito lang naman uh, Singapore, uh, Malaysia, at saka Philippines. So, Monday ako na interview and then um, nalaman ko naman na approve yung visa ko. Kasi alam ko kapag, kung hindi ako nagkakamali, kapag um, approve yung visa mo, talagang iwala naman yung passport. And then kapag rejected yung passport mo, then you need to, uh, they going to return it uh, to you. Sasabihin din naman nila sa inyo na rejected ka. So alam mo naman yun, hindi ka mo na kailangan manghula pa dun kung pasaka or hindi. And then, um, after um, the interview, the next, yesterday, nakareceive ako ng um, email. Uh, an SMS confirmation na available na daw yung passport ko for collections. So, yun nga, kaninang morning, pagising ko, nag-prepare ako, and ginawa ko lang yung mga laundry ko, and then, yun, nagpunta na ako dun sa collection center, which is sa Artemix. Ang pinili kong location is yung malapit sa bahay namin. So, eto siya! Yan! Actually, na-open ko na yung uh, eto na open ko na siya. Ang pagkuha ko siya dun sa mismong Iron Mix collection point, nakaganyan siya. Yan, ganyan. So, hiningan lang nila ako ng isang valid ID para ibigay yung passport. Yan, nakaganyan siya. And then, inopen ko siya. Siyempre, nakita ko yung yung first page ng passport ko. And then, siyempre, hinanap ko kung nasaan na yung Visa. Yan. Ayun na siya, guys. So, meron na akong uh, visa papunta sa US. And, um, 10 years siya. Valid. So, yung binayaran ko na $224 or 160 US dollar, nasulit naman natin. So, yes, I have um, visa na sa US. And, yung experience na to was something uh, memorable talaga para sa akin and is an accomplishment para sa tulad ko na o, isang OFW. Um, naiyak tuloy ako. <laughs> um, anyway, uh, is totoo, totong mm, nakakaiyak, na, nakakaiyak naman kasi talaga sa pakiramdam na um, may naging uh, naging uh, successful yung uh, resulta nung um, pag-apply mo. Yung paghihirap mo, alam mo yun. Kasi, I'm not, hindi naman ako pinanganak na mayaman. That's why I'm here in Singapore working para sa family ko. And then, um, dream din kasi nung, nung father ko na, yun, makapag-travel ako sa iba't ibang bansa. And ito yun, um, Alam ko, siguro sa iba, para sa kanila, um, parang madali lang kumuha ng visa or easy-easy lang yan or napakasimpleng bagay lang yan. Hindi naman dapat yan. Uh, parang i I'm not bragging naman. So, para kasi parang dating dun sa iba is um, sobrang proud daw. Simpleng bagay lang naman makukuha mo yan. But actually, that's not the point. Yung point kasi dun is yung... Um, Yeah, napatunayan mo sa sarili mo na kaya mo pala. Yun. I feel very proud talaga para sa sarili ko kasi hindi naman siya biro. Though, siguro mga comment ng ibang tao, they were um, telling me na it will, it will be easy for you kasi meron ka na experiences for your travel. Oh, I, I, I believe nakatulong siya. But, um, syempre, yung um, presence mo during the interview, it also give peace attention dun sa consulate kung papayaga ka nila or hindi. But anyway, um, regardless of whatever the reasons they have given, ang importante is, girl, meron ka nakuhang valid na visa. And um, I'm so happy, sobrang grateful lang talaga ako, and I I feel really blessed na uh, na-approve yung application ko. Um, nagpapasalamat ako sa lahat, sa lahat, sa family ko, sa sa family ko na nasa US, syempre kay God, um, hindi ko naman ito magagawa without Him. 
um, lagi na nandiyan and laging sumusuporta sa lahat ng mga dreams and aspirations ko. So, um, sa mga um, nagbabalak na kumuha ng visa, um, mag-try lang kayo and wala naman siguro mawawala. For me, uh, para sa akin, yung, ang importante maging um, positive tayo. Um, mahirap mag-expect but we shouldn't um, let our hopes down. Um, nandun naman yung possibility talaga na ma-approve yung visa natin. If there's a possibility din na ma-reject yung visa natin or ma-denied, um, there's nothing wrong with that. Um, charge to experience. We can always try again and malay natin this time um, makapasa naman tayo. Yeah, so um, that's my whole experience sa pag-apply ng visa applications ng US. And um, sana um, nagustuhan nyo itong video na to and um, it's really something personal para sa akin and yun. So I hope uh, makapag-travel ako soon sa US. Most likely, hopefully by next year. Together with my parents, with my mom, with my kids, and with my husband. Yeah, so that's it. So sa lahat ng mga sumusuporta ng channel na to, marami pong salamat sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channels. And um, sana, samahan nyo pa rin ako sa mga susunod na video na gagawin ko. And hopefully, meron kayo man natutupunan sa lahat ng mga videos na sinishare ko sa inyo. Yeah, that's it guys. Bye! God bless! Love you!